Dear students, welcome to my channel. Ask camera for roots of drug administration. It are money who say roots money. I'm a Jani roots money who say Rasta Bapot or Taja Pot the Jacono Kisuchola Chol Kodesh. It is a root by Rasta of drug money. I'm a Jani Jetamra Kai diagnostic purpose, prevention purpose, among treatment purpose, drug by Oshud among administration. Administration money who say Prudan Kora, but there. অর্থাৎ কোনো কিছু যে কোনো রুটে প্রদান করা সেটাই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেমন ট্যাবলেট আমরা খাই মুখ দিয়ে প্রদান করা হয় মুখ দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা হয় এরপর আইভি ইনজেকশন আমরা ভেইন দিয়ে দেয়া হয় তারপর ইন্ট্রামাসকুলার যে ইনজেকশন আছে মাসল দিয়ে দেয়া হয় তারপর আরো রুট আছে যেমন সাবলিঙ্গুয়াল রুট জিব্বার নিচে যে ড্রাগগুলো রাখা হয় যেগুলো দেয়া হয় এরকম অনেকগুলো রেকটাল রুট আছে ট্রপিক্যাল আছে तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मान हे ड्रागुलो जी पद दिए जी रास्ता दिए प्रदान सेटाई हे रूट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तेल डेफिनेशन एक दे और पाथ बुईज ड्रग मुव अर्थात जी रास्ता पद दिए ड्रागटा मुव कर चलाचल कर एंड गिव इट्स फार्मोकोलजिकल एक्शन এবং কি দেয় ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন দেয় অর্থাৎ ড্রাগটা আমরা যেই উদ্দেশ্যে খাচ্ছি সেই উদ্দেশ্যটা সফল করার জন্য অর্থাৎ আমরা কোনো ডিজিজ পারপাসে খাচ্ছি যে কোনো ওষুধে আমরা ওষুধ খাচ্ছি বা ড্রাগ খাচ্ছি সেটার যে অ্যাকশনটা হবে ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশনটা সেটা হচ্ছে যেই পথ দিয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে রুটস অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন বলতে গেলে আর একটু বলতে হয় এটা হচ্ছে ফার্মাকো ডাইনামিক্সের মধ্যে পড়ে What the drug does to the body? Or the drug ta ki ko chhe shoyre mothe gye shetai hoche pharmacodynamics. Or the ki action show ko chhe. Jee udeshe amra khachi therapeutic purpose. Jeter udeshe khachi oshu bhalo hawa sheta ko chhe. Eta hoche pharmacological action. Abar kisu drug abar side effect ko chhe. Side effect show ko chhe. Eglo hoche pharmacological action. By efficacy by karjo khomota. বাড়ছে কার্যকারিতা বাড়ছে ড্রাগটা খাওয়ার ফলে আচ্ছা এখন আমরা কি ড্রাগের কি কি রুট আছে এটা পড়ার আগে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছয়টি বৈশিষ্ট্য পড়ব যেই বৈশিষ্ট্যগুলো ড্রাগের কি কি রুট আছে সেগুলো জানার আগে জানাটা জরুরি কারণ হচ্ছে আমরা অনেকগুলো রুট আছে কোন রুটটা সবচেয়ে বেস্ট হবে কোন ফর্মের ড্রাগের জন্য কোন ডিজিজের জন্য কোন রুটটা জরুরি এবং এই রুটগুলোর কি কি প্রপার্টিস মেনটেন করে কি কি ফ্যাক্টর মেনটেন করে এটা আগে আমাদের জানাটা জরুরি এই জন্য আমরা এখানে ছয়টি পয়েন্ট সম্পর্কে জানব প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ ড্রাগ অর্থাৎ ড্রাগের ফিজিক্যাল অথবা কেমিক্যাল প্রপার্টিসটা কি ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস বলতে হচ্ছে ড্রাগের ড্রাগটা ফিজিক্যালি দেখতে কেমন ড্রাগের শেপটা কেমন ড্রাগটা কি সলিড মানে ড্রাগটা কি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল অথবা লিকুইড না সাসপেনশন হ্যাঁ অথবা কি ফর্মে আছে অথবা গ্যাস অথবা সলিবিলিটি সেটা কি ফর্মে আছে সলিড যদি হয় আমরা তো ফার্মাকো কাইনেটিক্স জানি এখানে একটা ছবি ছবি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি সলিড ফর্মে যে ড্রাগগুলো আমরা জানি সেই ড্রাগগুলো অ্যাবজর্পশন হইতে কি হয় অ্যাবজর্পশন হইতে সময় লাগে কেন সময় লাগে কারণ আমরা জানি ইসোফেগাস দিয়ে যায় স্টমাকে যায় ওখানে গিয়ে কি হয় এই স্টমাকে ড্রাগটা গেল ড্রাগটা গিয়ে ডিসইন্টিগ্রেশন হয় মানে ভাঙে ভেঙে তারপরে হচ্ছে ডিজলভ হয় দ্রব ডিজলভ হয় ভাঙার পরে ডিজলভ হয়ে তারপরে সেটা ব্লাড ক্যাপিলাইটসের মাধ্যমে অ্যাবজর্পশন হয় রক্তের সাথে মিশে যায় অ্যাবজর্পশন মানে আমরা জানি রক্তের সাথে মিশে যায় অ্যাবজর্পশন নিয়ে আরেকটা ভিডিও আছে ফার্মাকো কাইনেটিক্স নিয়ে সেটা দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে এই জিনিসটা আচ্ছা এরপরে কি হয় তাহলে এই সলিড ড্রাগগুলো এই অ্যাবজর্পশন হইতে যে সময়টা নেয় লিকুইড ড্রাগগুলো অ্যাবজর্পশন হইতে আরও কম সময় নেয় অর্থাৎ লিকুইড ড্রাগ বলতে সিরাপ অথবা সাসপেনশন এই জিনিসগুলো আরও দ্রুত অ্যাবজর্পশন হয় বা রক্তের সাথে মিশে যায় সলিডের তুলনায় অর্থাৎ ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুলের তুলনায় কারণ কি কারণ হচ্ছে লিকুইডগুলো তো ডিসইন্টিগ্রেট 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ হচ্ছে ডিসইন্টিগ্রেট কোনগুলো হয় ট্যাবলেটগুলো অর্থাৎ ট্যাবলেটগুলো ভাঙে আর লিকুইডগুলো তো দ্রবণীয়ই আছে পানির মতোই মিশে যায় এগুলো হচ্ছে ডিজলভ হয় তাহলে সেজন্য এই লিকুইড ফর্মে যে ড্রাগগুলো আছে সেটা ট্যাবলেট ফর্মে ড্রাগের চেয়ে দ্রুত অ্যাবজর্পশন হয় আচ্ছা এরপর যে গ্যাসি গ্যাসের ফর্মে যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলো কি সরাসরি নিঃশ্বাসের সাথে চলে যায় আমরা যে ইনহেলার নেই বা নেবুলাইজার সলিউশন নেই সেটা কি সরাসরি লাংসে চলে যায় সরাসরি লাংসে গিয়ে কাজ করে এবং সেখান থেকে ব্লাডের মধ্যে বা সিস্টেম সার্কুলেশনের মাধ্যমে মিশে যায় তাহলে গ্যাসে যেটা নেই আমরা সেটা আরও তাড়াতাড়ি কাজ করে সেটা সরাসরি কাজ করে সেটা অ্যাবজর্পশন হতে এত সময় নেয় না বা রক্তের সাথে মিশে যাইতে এত সময় লাগে না এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে সলিবিলিটি সলিবিলিটি এটা হচ্ছে প্রপার্টিস ড্রাগের যে ড্রাগটা কি লিপিড সলিবল মানে লিপিডে দ্রবণীয় না পানিতে দ্রবণীয় ওয়াটার সলিবল না লিপিড সলিবল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ড্রাগের রুটটা চয়েস করার জন্য যদি যে ড্রাগগুলো ওয়াটার সলিবল রুট সেটা আমরা মুখ দিয়ে খেতে পারি আর যেগুলো লিপিড সলিবল সেগুলো অন্য রুটে দিতে পারি বা টপিক্যালি দিতে পারি এই জন্য এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর হচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সাইট অফ ডিজায়ার্ড অ্যাকশন সাইট মানে অবস্থান ডিজায়ার্ড মানে আকাঙ্ক্ষিত অ্যাকশন অর্থাৎ যেই আকাঙ্ক্ষিত যেই আকাঙ্ক্ষা করে আমরা ড্রাগটা খাচ্ছি মানে কোনখানে কাজ করবে সেই জায়গার লোকেশনটা কোথায় যদি দেখা যায় যে আমরা হাতে আঘাত পেলাম হাতে যদি কোথাও আঘাত পাই তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের সেই অংশতে যদি টপিক্যালি আমরা ওষুধ লাগাই তাহলে সেটা বেশি ইফেক্টিভ হবে বেশি কাজ করবে আমাদের পুরো বডিতে দরকার নাই তাহলে আর যদি দেখা যায় যে আমাদের কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে পুরো বডিতে ইনফেকশন তাহলে তো আমরা কোথাও ক্রিম লাগালে বা টপিক্যালি জেল লাগালে বা লোশন লাগালে ভালো হচ্ছে না আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেতে হবে সেটা ওরালি খেতে হবে ইনফেকশন যদি বেশি হয় আমাদের দ্রুততম দ্রুততম সময়ে কাজ করার দরকার তাহলে রক্তে যাতে অ্যাবজর্পশন মেটাবলিজম এগুলো প্রসেস মানে যে সময়টা লাগে আমরা যদি খুব দ্রুত দরকার তাহলে সেটা আমরা ইনজেকশনের মাধ্যমে বা প্যারেন্টাল রুটে আইভি বা আইএম এগুলোর মাধ্যমে নিতে পারি তাহলে অ্যাকশনটা দ্রুত হবে তো এই জন্য এই ফ্যাক্টরগুলো খুবই জানা জরুরি এরপর হচ্ছে রেট অ্যান্ড এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজর্পশন অফ ড্রাগ অর্থাৎ ড্রাগের রেটটা আমরা বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি সম্পর্কে জানি যে কোন ড্রাগটা দ্রুততম সময়ে কাজ করে কোন ড্রাগটা সরাসরি রক্তে মিশে যায় বা অ্যাবজর্পশন হয় যেটা অ্যাবজর্পশন বেশি হবে সেটার বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি বেশি হবে আচ্ছা এবং সেটা ইফেক্টিভ হবে বেশি অর্থাৎ রোগ নিরাময় খুব দ্রুত হবে তাহলে সেই রেটটা এবং এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজর্পশন মানে আমরা জানি অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাবজর্পশন বা ড্রাগের কি পরিমাণ অ্যাবজর্পশন হচ্ছে ড্রাগের বায়ো অ্যাভেলেবিলিটিটা কি পরিমাণ অর্থাৎ বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে আর একটা ভিডিও আছে ওটা অনুগ্রহ করে দেখে নেবেন বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি মানে হচ্ছে ড্রাগটার রক্তের সাথে কতটুক মিশে গেছে কি পরিমাণ কি ভগ্নাংশ কি ফ্র্যাকশন ড্রাগটা মিশে গেছে কতটুকু ব্লাডের মধ্যে অ্যাভেলেবল আছে বা কতটুকু অ্যাবজর্পশন হয়েছে সেটা হচ্ছে বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি তাহলে সেই বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি যেই ড্রাগটার বেশি সেই ড্রাগটা ভালো কাজ করবে সেই রুটটাতে ভালো কাজ করবে সেই রুটে ড্রাগ দিতে হবে আর উড়ালি যদি দেই বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি যদিও কম হয় হানড্রেড পার্সেন্ট হয় না কারণ হচ্ছে সেটা অ্যাবজর্পশন হয় ওখানে ভাঙে মেটাবলিজম হয় হ্যাঁ ভেঙে ভেঙে তো ফার্স্ট ফার্স্ট মেটাবলিজম হয় এই এই সব প্রসেসের জন্য ওরালি যে ড্রাগগুলো খাওয়া হয় সেই ড্রাগগুলো কখনোই হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না হানড্রেড পার্সেন্টের অবশ্যই কম হবে আর যেগুলো সরাসরি ব্লাডে দেয়া হয় যেমন আইভি ইনজেকশন সেটার বায়ো অ্যাভেলিটি বেশি কারণ হচ্ছে সেটা সরাসরি রক্তে মিশে যায় সেটার অ্যাবজর্পশন হওয়ার যে প্রসেস সেটার কোনো ঝামেলা নাই এবং মেটাবলিজমও কোনো ঝামেলা নেই মেটাবলিজম মানে কি আমরা জানি যে এটা হচ্ছে মেটাবলিজম মানে এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে ভাঙবে হ্যাঁ অ্যাক্টিভ ফর্মে যদি থাকে অ্যাক্টিভ ফর্ম থেকে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম হতে পারে আবার ইনঅ্যাক্টিভ থাকলে ইনঅ্যাক্টিভ থেকে অ্যাক্টিভ হতে পারে আবার টক্সিক থাকলে টক্সিক থেকে লেস টক্সিক হতে পারে মানে যে একটা ফর্ম থাকবে সেই ফর্মটাকে ভেঙে আর একটা ফর্মে তৈরি হবে সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন সরি মেটাবলিজম আচ্ছা এরপর হচ্ছে র্যাপিডিটি অফ রেসপন্স 
रैपिडिटी अफ रेसपन्स मैंने द्रुतम समय को रेसपन्स करते पॉइंट एक आगे फिलसी से जी देखा जाए इमार्जेंसि केस थे इमार्जेंसि को रोगी थे खूब बसि पेन होता तो मुखे ओराली ओषुद सजेस्ट करते कारण तरह इमिडिएटलि पेन कमान दरकार हाँ से क्षेत्र में क्षेत्र में आई भि इंजेक्शन दीते अथवा आई एम दीते चूज करते जेटा सुविधा है अच्छा एरपर हो कंडिशन अफ पेशेंट पेशेंटर कंडिशन की से रूट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र देखते हैं पेशेंट जो देखा जाए जो बमि करते मुख अवश्य मुख दिए दीब ना हमें सपोजिटरि चय करते अर्थात रेक्टाल रूट चय करते तपर हे आनकस जो पेशेंटगुलो आई आनकस मैंने अज्ञान अवस्था जो पेशेंट आई पेशेंट के मुख दिए ओषु दीबना हाँ हमें बड़ जोर सपोजिटरि दीते अथवा देखा जाए आई भि दीते आई एम दीते रूटगुल तक हमें चूज करब तक हमें ओराल रूट का कखो चूज करबा कारण ओराल रूट जरा अज्ञान अवस्था आसे ता तो खेते पर अच्छा ये पॉइंटगुलो इम्पोर्टेंट एन देख जो पॉइंटगुल पढ़ल जे जे रूटगुलो आन रूटा चूज करब एन जानब की कि रूट आगुलर सुविधा एवं असुविधा की कि एन रूट अफ एडमिनिस्ट्रेशन की कि कतगुलो रूट आ कतगुलो रूट आर फांगशन की एडभान्टेज डिसएडभान्टेज की सबग नहीं डिटेल्स आलोचना कर प्रथम हे एखे लेखा कमन रूट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात रूट कम शर अनेक रूट आखने हम मोस्ट कमन जेगुल सचराचर प्रयोजन है से रूटगुल जेमन हम प्रथम दुईटा ब्रड कैटागर भाग कर एक हे लोकल रूट और एक हे सिसटेमिक रूट दूटा हे मेन कैटागरि लोकल रूटा कि और सिसटेमिक रूटा कि आगे बुझते हैं लोकल रूट हे लोकल मानी कि जान लोकल मान हम स्थानीय स्थानीय को निर्दिष्ट एक एरिया जेमन बोले लोकल ऐले मान कि से एक निर्दिष्ट एरियार ऐले से ही एलिकार ऐले ए रकम व लोकल जेको एक निर्दिष्ट जैगा जेमन जदि हाथे को जगह आघात पाई से लोकल एक निर्दिष्ट एरिया जुड़े आघात पाई क्योंकि शरीर जो इनफेक्शन है से इनफेक्शन सारा बडी ते थे सारा बडी ते छड़ानो थे से निर्दिष्ट एरिया नहीं अर्थात जी रूटा निर्दिष्ट एक एरिया आटाई हम लोकल रूट अर्थात लोकलाइज जी एरिया और सिसटेमिक रूटा कि सिसटेमिक रूट हे जी रूटर माध्यम पूरा सिसटेम ड्रगटा मिसे जाए अर्थात पूरा सिसटेम जाए बोलते हम ब्लाडर साथ मिसे जाए हे सिसटेमिक रूट लोकल रूटगुल ब्लाडे जाए क्यों से समय लगे प्रथम दिन हे लोकलाइज एरिया क्ज कर निर्दिष्ट एक एरिया क्ज कर तरह को रूट देखा जाए ब्लाडर साथे जाते सिसटेमिक इते होते तो प्रथम हे लोकल रूटर मध्य क्यों आ लोकल रूटर मध्य हे टपिकल टपिकल मान हे जेगुलो स्किने देगल स्किने देगल हे टपिकल एरपर हे डिपार टीस्यू डिपार टीस्यू मान हे टीस्यूर अनेक भरे डिपार टीस्यू और हे इनहेलेशन निःश्वास जगह नहीं निःश्वास दिए जो ओषुदूल नहीं निःश्वास दिए जो ओषुदूल जाए एक रूट रास्ता पात और हे सिलेक्टिव आर्टरियल आर्टर माध्यम जो ड्रागुल सरसर चले जाए टपिकाले कि टपिकाल हमें बोल टपिकाल मान हम स्किन स्किने जगह टपिकाली लागानो है सेगल हे टपिकाल ड्राग की आमन किूटे नहीं आस आस्ते स्किने आई एप्लीकेशन आ चोखे जो ड्रागुल तरह हे आर एप्लीकेशन कान जगह दे नेजाल एप्लीकेशन ना के ड्रपगुलो देरोफेरेंजियल मिकोसा भेजानल एप्लीकेशन एवं एनाल एप्लीकेशन अच्छा तालोले एरपर डिपार टीस्यूते आंट्रा आर्टिकुलार इंट्रा आर्टिकुलार इंट्रा मान हे भरे इंट्रा आर्टिकुलार कीसर भरे आर्टिकुलार हे जयंट जयंटर भरे शरीर जो जयंट आ जमन आंगुले एखे एक जयंटे लागान आखने जो इंजेक्शन देवा इंटर आर्टिकुलार इंजेक्शन अच्छा 
তারপরে আমাদের কোন ই আছে পায়ের পাতা আছে হাঁটু আছে জয়েন্ট আছে হ্যাঁ এগুলো মূলত অস্টিওআর্থ্রাইটিস پیشنটদের ক্ষেত্রে বয়স্কদের ক্ষেত্রে যাদের এরকম বাত ব্যথা এগুলো আছে তাদেরকে ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ইন্ট্রা আর্টিকুলার রুটটা ব্যবহার করা হয় ইনজেকশনের ক্ষেত্রে এরপর ইনফিল্ট্রেশন আছে ইনফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে নার্ভের চারপাশে নার্ভের চারপাশে যেটা দিয়ে যে সেই জায়গাটা যে অবস করা হয় ইনজেকশন সেটা হচ্ছে ইনফিল্ট্রেশন ইন্ট্রাথিকাল আছে ইন্ট্রাথিকাল হচ্ছে স্পাইন থিকাল হচ্ছে স্পাইন স্পাইন আমাদের পেছনে যে মেরুদণ্ড আছে এর ভিতরে স্পাইনাল কর্ড আছে এই স্পাইনাল কর্ডে যখন ইনজেকশন দেয়া হয় বা অবস করা হয় সেটা হচ্ছে ইন্ট্রাথিকাল এরপরে হচ্ছে রিট্রোভালভার ইনজেকশন রিট্রোভালভারটা হচ্ছে আইবল আছে গ্লোব অফ দা আই এই চোখের মধ্যে এখানে যে একটা ইনজেকশনটা দেয়া হয় সেটা হচ্ছে রিট্রোভালভার ইনজেকশন এরপর ইনহেলেশন আছে আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আমরা ইনহেলারের মাধ্যমে নেই যাদের শ্বাসকষ্ট আছে শ্বাসকষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে ইনহেলার ইউজ করে নেবুলাইজার ইউজ করে যাদের খুব বেশি শ্বাসকষ্ট মুখে মাস্ক পরে নেবুলাইজার সলিউশন মেশিনে দিয়ে সুইচ টিপ দিলে সেটা গ্যাস আকারে বের হয় এবং নেবুলাইজড হয় যাদের প্রচুর শ্বাসকষ্ট আছে এগুলো হচ্ছে ইনহেলেশন রুট অর্থাৎ যেই জায়গা দিয়ে ড্রাগটা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে রুট আমরা সেই রুটের মাধ্যমে স্টেরয়েড স্টেরয়েড নেই তারপর ব্রঙ্কো ডায়ালেটোর যে শ্বাসকষ্ট যেটা বললাম ইনহেলেশনাল অ্যানেস্থেশিয়া তারপরে অ্যানেস্থেশিয়া করার জন্য অবস করার জন্য যে মুখে নাইট্রাস অক্সাইড যে গ্যাসগুলো নেয় সেগুলো হচ্ছে ইনহেলেশনাল অ্যানেস্থেশিয়া আচ্ছা এরপর সিলেকটিভ আর্টারিয়াল এখানে মূলত হচ্ছে ইন্ট্রা আর্টারিয়াল আর্টারির ভিতর যে ড্রাগটা দেয়া হয় আর এন্টি ক্যান্সার ড্রাগ যেই থেরাপিগুলো দেয়া হয় কেমোথেরাপি দেয়া হয় ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যে ড্রাগগুলো কাজ করে সেইগুলো হচ্ছে সিলেকটিভ আর্টারিয়াল এরপর সিস্টেমিক রুট যেটা হচ্ছে সিস্টেমিক রুটে হচ্ছে এন্ট্রাল রুট আর একটা হচ্ছে প্যারেন্ট্রাল রুট এন্ট্রাল রুট মানে কি এন্ট্রাল মানেই হচ্ছে ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ যেই রুট দিয়ে আমরা যদি যেই রুট দিয়ে ড্রাগটা যায় গিয়ে যদি কোনো মানে ইন্টেস্টাইনের মাধ্যমে যায় ইন্টেস্টাইন দিয়ে ব্লাডের অ্যাবজর্পশন হয় সেই রুটটা হচ্ছে এন্ট্রাল রুট এন্ট্রাল রুট হচ্ছে কি ওরাল রুট সাবলিঙ্গুয়াল রুট বাক্কাল রুট হ্যাঁ রেকটাল রুট বাক্কাল অথবা সাবলিঙ্গ বাক্কাল রুট রেকটাল রুট ওরাল রুট আমরা জানি মুখ দিয়ে খাই মুখ দিয়ে যদি আমরা ড্রাগটা খাই তাহলে কি হয় সেটা স্টমাক যায় স্টমাক থেকে ইন্টেস্টাইনে যায় যেহেতু ইন্টেস্টাইন দিয়ে যায় সেহেতু এটা এন্ট্রাল রুটের মধ্যে পড়ছে ইন্টেস্টাইন দিয়ে কোথায় যায় অ্যাবজর্পশন হয় ব্লাডের সাথে অ্যাবজর্পশন হয় এ নিয়ে একটা বিস্তারিত ভিডিও আছে অনুগ্রহ করে সেটা দেখে নেবেন এরপর সাবলিঙ্গুয়াল রুট সাবলিঙ্গুয়াল মানে হচ্ছে সাব মানে হচ্ছে নিচে আর লিঙ্গুয়াল হচ্ছে জিব্বা অর্থাৎ জিব্বার নিচে যেই ড্রাগটা রাখা হয় সেই ড্রাগটা হচ্ছে ওখানে ডিজলভ হয় ভেঙে মিশে যায় ডিজলভ হয় ডিজলভ হয়ে সেটা ছোট স্মল ক্যাপিলারিজ ক্যাপিলারিজের মাধ্যমে সার্কুলেশনে ব্লাডের সাথে মিশে যায় এবং কাজ করে এটা যেমন নাইট্রোগ্লিসারিন আছে হ্যাঁ অ্যাঞ্জেনা ফ্যাক্টরিজ হার্টের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি কেসে জিব্বার নিচে স্প্রে করা হয় বা ড্রাগটা নিয়ে রাখতে হয় এরপর বাক্কাল আছে বাক্কাল মানে হচ্ছে আমার গালে এবং চিকে চিক এবং গাল এবং গাম বা মারির মধ্যে একদম বাক্কালি গালের সাইডে যে ড্রাগটা রেখে দেয়া হয় এবং ডিজলভ হয় সেটা হচ্ছে বাক্কালি আর রেকটাল আছে তারপর ভেজাইনাল আছে রেকটাল রুট আছে ভেজাইনাল রুট আছে এই রুটগুলো হচ্ছে এন্ট্রাল রুট আর প্যান্ট্রাল রুটগুলো হচ্ছে সরাসরি যেগুলো ভেঙে দেয়া হয় যেমন হচ্ছে ইন্ট্রা ইন্ট্রা ভেনাস আছে এরপর হচ্ছে ইন্ট্রা মাস্কুলার আছে সরাসরি সিস্টেমে মিশে যায় ব্লাড সিস্টেমে বা ব্লাড সিস্টেম সার্কুলেশনে মিশে যায় তারপর হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস আছে স্কিনের নিচ দিয়ে দেয়া হয় এবং ট্রান্সডারমাল আছে এগুলো হচ্ছে কি কি রুট আছে রুট আরও বেশ কিছু রুট আছে তবে এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন রুটস তো আমরা এখন নেক্সট যে ভিডিওটা দেখব সেই নেক্সট ভিডিওটিতে আমরা দেখব ওরাল রুট এবং ইন্টারভেনাস রুটের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এবং এর সাথে অন্যান্য যে রুটগুলো আছে সেগুলো নিয়েও আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং